啊，亲爱的弟兄姐妹，大家平安，很开心我们可以在这里一起来聆听上帝的话，愿上帝的话与你我同在。我们一起来祷告，亲爱的上帝，谢谢你与我们同行，求你用你的话点亮我们的心。我们在这里献上感谢祷告，奉靠主耶稣基督的名求，阿门。我们今天一起来听读一段经节，这段经节记载在诗篇一百一十一篇。你们要赞美耶和华，我要在正直人的大会中，并公会中一心称谢耶和华。耶和华的作为本为大，凡喜爱的都必考察。他所行的是尊荣和威严，他的公义存到永远。他行了奇事，使人纪念。耶和华有恩惠，有怜悯，他是粮粮食给敬畏他的人，他必永远纪念他的约。他向百姓显出大能的作为，把外邦的地赐给他们为业。他所所行的是诚实公平，他的训词都是确实的，是永永远远坚定的，是按诚实正直设立的。他向百姓施行救赎，命令他的约直到永远。他的名甚而可畏，敬畏耶和华是智慧的开端。凡遵行他命令的是聪明人，耶和华是永远当赞美的。亲爱的弟兄姐妹，我们今天所读到的这个经节，在旧约的圣经里面啊，特别在诗篇当中，是把它归类为叫做离合体的诗。什么叫做离合体的诗呢？就是希伯来的原文有二十二个字母，而因此这个呃原文里面就有二十二行。简单的说，就是这首诗有二十二行在原文当中，然后每一个行的前面都用呃，有有点像是 A B C D 这样顺序排列下来。所以为什么人？会诗人会写作这种离合体的诗呢？啊、呃，传说中或者说过去，很多人都把它认为这是在教小朋友在牙牙学语的时候，他可以学得懂最初的语言，而透过这种诗篇来记得上帝的话。因此，今天的这个经节经啊，这个诗篇其实很有趣。这个诗篇有一点点像是透过。唱诗，我们要知道，诗篇原原先就是用唱的，所以他每一句每一句都在教导这些刚刚在学习的孩子们，他们学习一件重要的事。而这整篇诗篇，特别是诗篇一百十一篇，整篇诗篇的重点就在于第十节的地方。第十节，诗篇圣经告诉我们说，敬畏耶和华是智慧的开端。因此，很清楚的诗人透过这个学习的历程，希望这些刚刚在学习的这些孩子的身上，他们真实的知道他们怎样去敬畏耶和华，因为让他们知道生命的最根本的地方，其实是从敬畏耶和华开始。唯有你愿意敬畏上帝，你才知道我们的生命。是要往哪哪里去？因此，就好像曾经有一个相机的广告说：“他傻瓜，你聪明。”什么是我们生命当中最好的选择呢？是好好的管理我们的钱财吗？是尽力在有机会工作的时候好好的工作吗？还是很好的去经营我们的人际关系呢？其实或许这些都是，但圣经其实正在告诉我们这件事情。我们不论是在大会里面，在那时候，呃，诗篇一百一十一篇说大会，这个正直人的大会，其实就好像耶稣亚在啊、呃、事件当中所召集大家一起向上帝献上敬拜，或者是在公会里面，公会是什么？公会就是那时候的法庭。不论是在哪里，在公众的地方，在私人的地方，我们都要敬畏上帝。愿上帝帮助我们，真实的敬畏他，成为我们智慧的开端。我们一起来祷告。
，主帮助我们更深的明白你的心意。求上帝就与我们同在，让我们更深的知道，我们的生命重要的是学习从敬畏你而开始。我们在这里献上感谢祷告，奉靠主耶稣基督的名求，阿门。